बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी और आज का हमारा विषय है गेहूं जी हां वही गेहूं जिसके आटे की बनी रोटियां हमारी भूख शांत करती है और जिसकी आटा ब्रेड सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमारे इतने ज्यादा काम आने वाला गेहूं और उसका आटा गेहूं की इस फसल की किस तरीके से अच्छी से अच्छी देखभाल की जाए कि उसको कम से कम खरपतवार भी नुकसान पहुंचाए और कम से कम रोग और कीट उसको नुकसान पहुंचाए और हमारी इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद आपको डॉक्टर साहब किसी भी फसल की अगर बात की जाए उसके दुश्मनों की फहरिस्त में खरपतवार रोग कीट जरूरत से ज्यादा रसायन का प्रयोग ये सारी चीजें आती हैं हम शुरुआत करते हैं आज खरपतवार से सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर खरपतवार कहते किसे हैं और ये क्यों और किस तरीके से किसी भी फसल में पैदा होती है और नुकसान पहुंचाती है साधारण भाषा में हम खतवार को ऐसे समझा सकते हैं कि जैसे आपने किसी चार व्यक्तियों को या एक व्यक्ति को आपने आमंत्रित किया और चार उसके साथ चले आए मतलब अनइनवाइटेड बगैर आमंत्रित किए या चार चले आए तो हमें तो आवश्यकता तो उस आदमी की थी केवल जो हमने एक जिसे आमंत्रित किया था इसी तरीके से हमें बोना था गेहूं और गेहूं की शुरू से लेके आखिर तक तैयारी करनी थी अधिक से अधिक उपज प्राप्त करनी थी लेकिन गेहूँ बोने के साथ उसमें जो है अन्य पौधे भी जो है उसके साथ उगना शुरू कर दिए तो वो कौन है वो अनइनवाइटेड गेस्ट हैं हमारे और वो अनइनवाइटेड गेस्ट जो हमें आमंत्रित नहीं हमने जिन को किया है तो उनको हम क्या कहते हैं उनको हम कहेंगे खरपतवार ये जो खरपतवार होती है ये हर फसल को एक अलग ढंग से नुकसान पहुंचाती है अगर हम गेहूँ की बात करते हैं तो उसमें कितनी ज़्यादा नुकसानदायक होती है देखिए रवि में बहुत ही खरपतवार जो हैं वो उगते हैं सारे ना बता करके मुख्य बताऊंगा तब भी आप ये समझेंगे कि इतने खतपतवार कहाँ से आ गए देखिए गजरी है बथुआ है प्याजी है खरतुआ है हिरन खुरी है चटरी मटरी है जंगली गाजर है और सेंजी है अकरा पिंजरा है गेहूँसा है और आपका जंगली जई है ये गेहूं के लिए स्पेशली खरपतवार के रूप में इनके साथ जमते हैं यानी कि अगर समझा जाए तो जितने ज्यादा रोचक और दिलचस्प इनके नाम हैं, उतना कहीं ज्यादा ये नुकसानदायक होते हैं गेहूं की फसल के लिए गेहूं की फसल के लिए ये नुकसानदायक होते हैं तो अब ये है क्या कि इनकी ऐसी एक प्रकृति होती है कि अपनी प्रकृति के साथ इनमें रेजिस्टेंसी बहुत ज्यादा होती है इनका बीज जब गेहूं कटता है या जिस समय ये अच्छी तरीके से ये पौधे परपक्व हो जाते हैं जो छूट जाते हैं निकालने से अगर खेत में से नहीं निकाले गए हैं तो इनका बीज जो है सुरक्षित बना रहता है और समय पा कर के जब ये देख लेता है कि हाँ मेरा कोई ऐसा साथी आ गया जिसकी खातिर इतनी यहाँ पर होगी और उसी खातिर में मेरा भी काम चल जाएगा तो उसी के साथ ये पीछे लग लेते हैं और जैसे ही गेहूँ जमा वैसे ही पता चला कि भाई साहब जो हैं सब सीधे सीधे उसका पीछा करना शुरू कर दिए तो इन इनका बीज जो है बहुत अच्छी तरीके से समय का अपना जो है देखता रहता है कि किस समय हमको जो है हमको उगना है तो इनकी विशेषता यही है कि अगर हम दो साल तक सुरक्षित रखें खेत को और दो साल के बाद भी अगर हम जो है फसल बोएंगे तो उस फसल के उस समय सामिक जितने भी हमारे खतपतवार हैं वो जरूर जमेंगे जरूर उगेंगे तो ऐसी स्थिति में बचाव कैसे किया जा सकता है फसल का इन खतपतवारों से देखिए रवि में दो प्रकार के खतपतवार होते हैं गेहूं में जो हैं एक होते हैं चौड़ी पत्ती वाले और एक होते हैं सकरी पत्ती वाले तो जो चौड़ी पत्ते वाले जो होते हैं उसमें आपका बथुआ है आरजीमोन है सत्यानाशी है हिरन खुरी है कृष्ण नील है जो सकरी पत्ती वाले हैं उसमें सकरी पत्ती में आपका गेहूँसा और जंगली जई गेहूँसा को किसान लोग गेहूँ का मामा भी कहते हैं और गेहूँ का मामा इसलिए कहते हैं कि आम आदमी जो किसान नहीं है जो खेती के बारे में जिसे कम नॉलेज है वो पहचान नहीं सकता है ये गेहूँ का पेड़ है 
या गेहूं सा है बिल्कुल गेहूं की आकृति होती है गेहूं की तरह ही उसकी पत्तियां होती हैं लेकिन सिर्फ यो है जो इसका तना नीचे से कुछ हल्का सा लाल होता है जिससे ये पहचाना जाता है कि ये गेहूं सा है ये गेहूं नहीं है अगर चौड़ी पत्ती वाले पर सकरी पत्ती वाली दवा डालते हैं या सकरी पत्ती वाली दवा जो है वो चौड़ी पत्ती पर डालते हैं तो जो हमने दवा डाली है सकरी पत्ती वाली डाली है तो सकरी पत्ती के जितने भी हैं जैसे गेहूंसा और जंगली जई ये तो मर जाएंगे लेकिन उनका प्रभाव चौड़ी पत्ती पर नहीं होगा और अगर चौड़ी पत्ती वाली हमने रसायन का प्रयोग किया है तो चौड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार हैं वो तो नष्ट होंगे जी। लेकिन सकरी पत्ती वाले जो हैं वो नष्ट नहीं होंगे अगर हम देखते हैं कि चौड़ी पत्ती वाले हमारे पास जो हमारे खेत में गेहूं के खेत में जो है वो ज़्यादा जमे हुए हैं तो एक रसायन आता है बाज़ार से टू फोर डी टू फोर डी के नाम से किसान जो है वो इस रसायन को बाज़ार से लेता है लेकिन बाज़ार से लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो गवर्नमेंट से लाइसेंस इसको मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है उस दुकानदार को अथवा सरकारी एजेंसी है कि नहीं है स, सरकारी दिशा निर्देशों का ख्याल रखें और इसके अलावा आप किन किन दिशा निर्देशों का ख्याल रखें ये हम डॉक्टर साहब से विस्तार से पूछेंगे लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हमें इशारा कर रहा है कुछ पल रुकने के लिए फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद जब हम खेत पर जाते हैं हम कहते हैं ये गेहूँ है ये जौ है ये चना है ये जिस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है इसी तरीके से कृषि विश्वविद्यालय में जो खतपतवार हैं चाहे वो खरीफ के हों चाहे वो जायद के हों चाहे रवि के हों सब पर जो है शोध कार्य किए गए हैं सब पर रिसर्च की गई है उसी के आधार पर जो है उनके नाम रखे गए हैं ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आप देख रहे हैं बातें खेती की डॉक्टर साहब ब्रेक में जाने से पहले आप बता रहे थे कि गेहूं की खेती में गेहूं की फसल में जब हम खरपतवारों के निवारण की बात करते हैं जिन रसायनों का प्रयोग करते हैं उनमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए मैं चाहूंगी कि उस पर आप एक बार फिर से विस्तार से प्रकाश डालें देखिए जो विश्वसनीय दुकान हो उसी से ये दवा लेनी चाहिए अब अगर हमारी सक्री पत्ती की जो हमारे उसमें खरपतवार खड़े हुए हैं तो टू फोर डी 625 ग्राम टू फोर डी को लेकर के और 1000 लीटर पानी में इसको हम घोल लें और घोलने के बाद फिर इसको जो है हम छिड़क दें तो हमारे चौड़ी पत्ती के जो जितने भी हैं खरपतवार वो नष्ट हो जाएंगे अब हम अब अगर हमारे उसमें सकरी पत्ती के हैं जैसे गेहूँसा और जंगली जई है तब हमको जो है आइसोप्रोटान पचास परसेंट वाला डेढ़ किलोग्राम और आइसोप्रोटान अगर 50 परसेंट का ना होकर के 75 परसेंट का है तो एक किलोग्राम लेकर के और 1000 लीटर पानी में घोल करके और हम खेत पर छिड़कें बुवाई से तुरंत बाद अगर हम पेंडा मैथिलीन तीन दशमलव तीन किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से लेकर के 1000 में लीटर पानी में घोल करके अगर हम छिड़कें तो हमारा पहले से ही कुछ खतपतवार का आंशिक भाग जो है नष्ट हो जाएगा लेकिन ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि बोने के दो या तीन दिन के अंदर ही पेंडा मैथलिन जो है वो उसका छिड़काव हो जाना चाहिए अन्यथा बाद में करने के बाद जो गेहूं का जमा होगा उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा अब अगर आपके खेत में सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले दोनों ही जो है खरपतवार हैं तो अब उसके लिए टू फोर डी और आइसोप्रोटान अलग अलग दवा छिड़कने की जरूरत नहीं है इसके लिए एक दवा और आती है पिनाक्सा प्राप टेन ईसी इसको एक लीटर लेकर के एक हज़ार पानी में घोल करके एक हज़ार लीटर पानी में घोल करके एक हेक्टर के लिए जो है ये पर्याप्त होती है और इसको अगर हम छिड़केंगे तो हमारे चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों के ही खरपतवार नष्ट हो जाएंगे 
डॉक्टर साहब आगे बढ़ने से पहले इसके रोग और कीट की मैं बात करूं इतने ज़्यादा जिस तरीके से पहले ज़माने में होता था हम लोगों के ह्यूमन हम लोगों के नाम होते थे या इस किसी भी रोग के नाम हैं उसके लक्षण के आधार पर होते थे खरपतवारों में भी ऐसे होता है कि इनके नाम से इनके लक्षण के बारे में इसके नुकसान के बारे में पता लग सकता है जिस तरीके से इसमें नाम है कि इसका मामा नाम है या इसका सत्यानाशी नाम है तो उस हिसाब से होता है कि अगर ये किसी भी फसल में या किसी भी खेती में पड़ गया तो पूरी तरीके से उसको खराब कर देगा ऐसा है जैसे हम किसी भी फसल को आइडेंटिफाई करते हैं जब हम खेत पर जाते हैं हम कहते हैं ये गेहूं है ये जौ है ये चना है या जिस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है इसी तरीके से कृषि विश्वविद्यालय में जो खतपतवार हैं चाहे वो खरीफ के हों चाहे वो जायद के हों चाहे रवि के हों सब पर जो है शोध कार्य किए गए सब पर रिसर्च की गई है उसी के आधार पर जो है उनके नाम रखे गए हैं और उन्हीं नाम की उनकी प्रकृति के आधार पर कि वो किस तरीके से उनका बीज कैसे सरवाइव होता है कैसे वो जमते हैं उनकी प्रकृति क्या है इनको कैसे मारा जा सकता है उसी हिसाब से रसायनों का जो है वो शोध कार्य किया जाता है और रसायन जो है उसके लिए फिर बाद में रिकमेंड किए जाते हैं संस्तुति की जाती है अगर हम रोग की बात करते हैं तो कौन कौन से रोग गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं देखिए और उनका निवारण हाँ देखिए मुख्य जो है एक तो झुलसा है दूसरा है गेरुआ या रतुआ उसके बाद एक आता है करनाल बंट और उसके बाद अनावृत कंडुआ और स्पॉट बाद जो है ये रोग जो हैं ये मुख्य रोग हैं अब जैसे ये विस्तार से हम लेते हैं कि झुलसा है तो झुलसा में क्या होता है कि पहले पत्ती के निचली सतह पर पीले और भूरे धब्बे पड़ते हैं और बाद में किनारे पर जो है वो कत्थई हो जाते हैं और बीच में जो है हल्के भूरे बने रहते हैं और इससे धीरे 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 जो है पौधा सूखना शुरू हो जाता है तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जैसा कि हर फसल के लिए आवश्यक है कि बीज उपचार किया जाए तो बीज उपचार जरूरी है थीरम कैप्टान वावस्टीन ये दवाइयाँ जो हैं ये बोने से पहले बीज को जो है हम उपचारित कर लें थीरम दो ग्राम पर प्रत किलोग्राम बीज के लिए कैप्टान ढाई ग्राम प्रत किलोग्राम बीज के लिए और बावस्टीन दो ग्राम प्रत किलोग्राम बीज के लिए जो है पर्याप्त होता है और इसको मिला कर के बीज में और उसके बीज में मिलाने के बाद ही तब हम बुवाई करें तो इससे जो है ये रोग जनित जो भ्रूण में जो बीज जनित रोग जो है इससे हमको 90 प्रतिशत तक छुटकारा मिल जाता है लेकिन यदि अगर खेत में हमारा हमने बीज उपचार कर भी दिया और खेत में अगर हमारा आ गया है तो उसके लिए फिर क्या हमें करना है कि हमको एक दवा आती है मैंगो जेब और अगर मैंगो जेब ना मिले तो जिनेब एक दवा आती है तो इस इसको जो है दो दशमलव पाँच किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से हम लेकर के और एक हज़ार लीटर पानी में घोल करके हम छिड़काव करते हैं तो हमारा झुलसा रोग का निदान हो जाता है जी बिल्कुल झुलसा रोग की आपने बात की और भी रोगों के बारे में और उनके निदान के बारे में आपसे जानेंगे लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए सैनिक शब्द से ही जो है एक बड़ी आशंका उत्पन्न हो जाती है कि सैनिक कीट इसका नाम क्यों रखा है ये रात में छुप करके ही फसल पर आक्रमण करता है दिन में गायब हो जाता है दिन में अगर इसको ढूंढा जाए तो ये नहीं मिलेगा तो आप देख रहे हैं बातें खेती की ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक में जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से गेहूं की फसल में कौन कौन से रोग लग सकते हैं और उनका निदान किस तरीके से किया जाए डॉक्टर साहब अब हम झुलसा रोग के अलावा और अगर रोगों की बात करें गेहूं की फसल में देखिए एक बहुत ही मुख्य रोग है जिसको हम गेरुई और किसान लोग उसको रतुआ भी कहते हैं तो गेरुई या रतुआ के नाम से है और ये तीन तरीके का होता है गेरुई पीला रंग गिरोई भूरा रंग और काला रंग जो हमारे किसानों के खेतों में अधिकांश रूप से लगता है वो भूरी गेरुई लगती है और ये काली गेरुई जो होती है ये थोड़ा इन दोनों गेरुई से अंतर इनमें होता है और ये तने पर भी लगती है और पत्ती पर भी लगती है इसके लिए उपचार के लिए मैंगोजेब दो किलोग्राम पर हेक्टर 
या जिनेब ढाई किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से इसको एक हज़ार लीटर पानी में घोल करके और छिड़काव करें तो इसका निदान हो जाता है इसी तरीके से करनाल वंट और अनावृत कंडुआ के लिए भी जो है इसके लिए हमारे पास जो जो है दवा है वो गंधक जो है वो हम दो किलोग्राम लेकर के और एक हज़ार लीटर पानी में घोल करके और हम अगर इसका छिड़काव कर देते हैं तो अनावृत कंडुआ करनाल वंट से हमारा छुटकारा मिल जाता है मुख्य बात यह है कि हमारा जो रोगों का उपचार है वो तीन श्रेणियों में करना चाहिए सबसे पहला है मृदा उपचार भूमि में ही पहले हम भूमि उपचार कर लें अगर हमने भूमि उपचार कर लिया तो उसी समय जो है 50 परसेंट हमारा खतपतवारों से हमें मुक्ति प्राप्त हो गई उसके बाद दूसरी स्टेज आई बीज उपचार बोने से पहले हमने बीज का उपचार कर लिया तो तीसरी बार में जो पर्णी छिड़काव हमारा जो है पर्णी यानी छिड़क जो हम कहते हैं पानी में घोल करके दवा और पत्तियों पर छिड़को तो तीसरी स्टेज जो है वो पर्णी छिड़काव और इन तीनों की तरह से जो है हम पूर्ण रूपेण जो है पौधे को स्वस्थ रखते हुए उनके जो जितने भी जो हैं भोजन खाने वाले जो हैं मुफ्त मुफ्त में जो जो उगाएँ जिनके लिए मेहनत नहीं की गई उनका हम निवारण कर सकते हैं तो आप भी इन सारी बातों का ध्यान रखें अगर गेहूं की फसल आपके खेतों में ले लहा रही है या आप उसको बोने की किसी भी प्रक्रिया किसी भी चरण में है तो उन तीनों ही बातों का ध्यान रखें जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताई कि तीन चरण में भूमि को लेकर बीज को लेकर और साथ ही पर्णीय छिड़काव को लेकर तीनों ही चरण पर इसके रोगों के निदान किया जा सकता है डॉक्टर साहब अब अगर कीट की बात करते हैं तो कौन कौन से कीट नुकसान पहुंचाते हैं गेहूं की फसल को देखिए चूंकि रबी की फसल में आकर के बरसात समाप्त होने लगती है तो उस समय सबसे पहला जो हमारा है वो दीमक की लगने की संभावना होती है अगर दीमक लगेगी तो हमारी जड़ों को जो है वो नष्ट करेगी और दीमक का होता क्या है कि दीमक जैसे जैसे नमी ख़त्म होती चली जाती है वैसे वैसे ये ऊपर इनकी टनल होती हैं नालियाँ बनी हुई होती हैं नालियों से ऊपर आना शुरू कर देते हैं और जब हम पानी देते हैं तो ये नीचे की सतह पर चले जाते हैं और इनका सबसे बड़ी बात ये है कि इनका सबका इनके सैनिक अलग होते हैं श्रमिक अलग होते हैं नर्मादा अलग होते हैं कॉलोनी बनाने वाले अलग होते हैं सब अलग अलग श्रमिक होते हैं और वो अपना सब अलग अलग काम करते हैं तो इन इसके लिए जो है सबसे बढ़िया ये है कि क्लोरोपारीफास एक दवा आती है उसका इस्तेमाल करें और उसका इस्तेमाल करने से हम दीमक से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं दूसरा एक कीट होता है सैनिक कीट सैनिक शब्द से ही जो है एक बड़ी आशंका उत्पन्न हो जाती है कि सैनिक कीट इसका नाम क्यों रखा है ये रात में छुप कर के ही फसल पर आक्रमण करता है दिन में गायब हो जाता है दिन में अगर इसको ढूंढा जाए तो ये नहीं मिलेगा और करता क्या है कि ये जब बाल निकलने वाली होती है उस समय ये बाल जहाँ से ये बाल निकलती है वहाँ उस भाग को जो है ये काट देता है अगर हम बाल को ऊपर से पकड़ करके खींचे तो बड़ी आसानी से जो है ये बाल निकल आती है और अगर नहीं खींचते हैं तो बाल उसी में में बनी रहती है लेकिन बाल में दाना नहीं पड़ता और बाल सफ़ेद हो रह जाती है तो इसके लिए जो है हम मैंगो जेब वही दो किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से अगर हम इसका छिड़काव कर देते हैं या इंडो सल्फान थर्टी फाइव ई अगर हमको मिल जाता है तो 1.2 लीटर पर हेक्टर जो है हम इसका छिड़काव कर देंगे तो हम इससे हमारा जो है छुटकारा मिल जाएगा इसी तरीके से गुलाबी तना वेदक है ये तने में में जो सूढ़ी होती है और ये सूढ़ी जो है गुलाबी रंग की सीढ़ी सूढ़ी होती है और ये तने में घुस करके छेद करती है और तने को काट देती है तो इसके लिए भी जो है हम एक दवा आती है वेरियम कार्बोनेट इस इसका इस्तेमाल हम करते हैं और उससे जो है हम छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं सबसे ज़्यादा भयंकर जो चीज़ है वो है हमारी जब हमारी फसल पक जाती है तब चूहों से जो है पीछा छुड़ाना मुश्किल पड़ जाता है और वो बाने काट काट करके अपने जो है बिल में रख लेते हैं ले जा कर तो चूहों से चूहा बहुत चालाक जानवर है और गणेश जी की चूंकि सवारी है इसलिए तो गणेश जी जितने बुद्धिमान थे तो उनका सवारी भी उतनी बुद्धिमान है तो इसको नष्ट करने के लिए थोड़ा सा सतर्कता की आवश्यकता है पहले इसको लुभाया जाता है तो जो हम इसको मारने का चारा बनाते हैं जिंक फास्फाइट एक भाग एक भाग सरसों का तेल और अड़तालीस भाग दाना दाने में ये मूँगफली का दाना और भुना हुआ चना बहुत पसंद करता है 
तो हम दवा ले लेते हैं सरसों का तेल उस जितना हमने एक भाग जो दवा लिया उतना ही एक भाग जो है उसका सरसों का तेल और उस जो दाना है हमारा उस दाने को सरसों के तेल के ऊपर से हम डाल करके खूब चला लेते हैं और तब दवा डालते हैं तो उसमें दवा चिपक जाती है अब पहले क्या करते हैं कि एक तरफ तो हमने जो है चूहा का मारने वाला चारा तैयार कर लिया दूसरी तरफ हम जो है वो जो दाना हमने मूँगफली या चना बुना हुआ लिया था उसको बगैर दवा के अलग पुड़ियाँ बना लेते हैं और अलग कागज़ में पुड़ियाँ बना करके पहले जा कर के हम खेत में देखते हैं कहाँ कहाँ बिल हैं जहाँ जहाँ चूहों के बिल होते हैं बिल के बाहर जो है हम पुड़ियाँ डाल देते हैं तो वो बड़े आराम से अपना जो है वो आते हैं और उसको ज़रा इधर उधर देखा और उन्होंने कहा कोई है नहीं है सुरक्षित हैं हम तो वो अपनी वो पुड़िया उठा ले जाते हैं और उसको खाते हैं उससे वो सुरक्षित बने रहते हैं और वो उसको आराम से परिवार के साथ खाते हैं दूसरे दिन जब हम जाएँ और ये देखें कि पुड़ियाँ जहाँ जहाँ से बिल के पास से हटा दी गई हैं वहाँ फिर वो जो हमने चारा उनको मारने के लिए बनाया है उनकी पुड़ियाँ बना करके जब हम डाल देते हैं तो उन्हें चूंकि डर होता नहीं है अब वो ले जाते हैं दोबारा खाते हैं तो नुकसान हाँ। पहुंचता है। चूहा की प्रकृति होती है कि वो अकेले खाना नहीं खाता है सब परिवार के साथ बैठ करके अपने बिल में खाता है तो वहाँ जा करके जब वो पुड़िया खोल करके खाना शुरू करता है तो पूरे परिवार को लेकर के ही जो है स्वर्ग को सुधार जाता है। कहते हैं लालच बुरी बला है लेकिन यहाँ पे चूहों का लालच हमारी फसल के लिए जरूर अच्छा होगा और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपने वो सारी टिप्स नोट की होंगी जो डॉक्टर साहब ने बताई कि किस तरीके से आप खरपतवार किसी भी तरह का रोग और कीटों से अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी धन्यवाद आपके लिए भी जो आपने हमको यहाँ पर बुलाया किसानों के लिए लाभान्वित कराया और इसी के साथ अगर आप भी कोई आ, समस्या हमसे साझा करना चाहते हैं कोई सुझाव देना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो पता है उसके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारा पता है 302 ए पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड वर्सो व अंधेरी वेस्ट मुंबई चार शून्य 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 छ एक हमारा ईमेल आईडी है बी के के एट ग्रीन टी आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे फोन नंबर हैं शून्य एक दो शून्य चार नौ आठ शून्य 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 और चार नौ आठ शून्य शून्य एक एक अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या डीटीएच ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिख भेजें इन्फो एट ग्रीन टीवी इंडिया डॉट कॉम आरोप एस या व्हाट्सएप करें नौ सात छह नौ पाँच सात सात शून्य चार नौ पर। इसी के साथ हमारे आज के अंक में इतना ही याशु को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी नमस्ते